这个萝卜怎么跑这么快？西井村呢？长官，这方圆百十里可没有一个叫西井村的地方。什么？没有西井村？对。而且这个萝卜，我从没见过。在那个罗锅一定是片儿拌的，传令下去，追，是。起国营的部队马上就来了，这么多人的生死悬于一线，我来不及担心他。难怪田龙寨的人都说，你像极了总瓢坝子夫人。那天，票装成西井村二小，骗齐国英向南而去，待回过未来，已经追出了十里多地。我相信他还没跑远，我带人过。这小子，吃了雄心豹子胆了，竟敢在团座眼皮底下撒野，还诓骗了团座十块大洋，让我逮着我非扒了他的皮不可。这个叫片儿的土匪，还真是与众不同啊。没关系，那十块大洋，我迟早会让他还的。团总，现在怎么办？刚才片儿是往南走的。通知部队，向北追击。是。山吧，聂双辉现在跟齐国英在一起，那么九山十八寨的情况就瞒不了他们。现在回凤鸣寨，只怕是正中他们下怀啊。那怎么办？咱们熟悉地形，带着他们进林子、兜圈子，总比被动挨打的好。你们看呢？也只能这么办了。好，就这么办。来，通知弟兄们，走，钻林子。齐国英的部队没追来，老九在后面盯着，有情况就来汇报。好，票，那晚上怎么办？就地休息一晚吧。在这儿，那得多冷啊！总得生点火吧。晚上多生几堆火。大晚上的，火光一起，不让齐国英的部队给发现了。发现就发现，发现他也未必敢追过来。为什么，阿姨啊？晚上多生几堆火，让弟兄们每人手里再拿一根火把。啊？还不够，越多越好。可人手不够啊。人手不够没关系，就插地上，越多越好，是吧？
您看。在那儿，怎么这么多火把呀？搬救兵了，爸，这离齐云寨很近，搬救兵不是没有可能。你不是说九山十八寨都是灭核心不和吗？齐云寨会给他们发救兵吗？团长，对内是不和，对外不好说了。团长，咱们要不要杀进去？今天晚上先安眠不动，明天天亮再说。这个齐国印还真是如你所料啊，有点做事的派头。这一地的火堆，和当年诸葛亮偏推司马懿的铁锅灶台也差不多。可惜骗不了多久，天一亮，齐国英就会攻过来。从实力上，咱们跟人差的太多了，得想想办法往哪撤。不用担心，天一亮，熟人一到，咱们就有救了。为什么？熟人到底干嘛去了？天亮，你不就知道了？他不会走丢啊。没问题，沿途也都留下痕迹了。行了，大家都抓紧时间休息啊！我去看看弟兄们子轩对齐国英的熟悉，让萧桂英心存疑虑。凭着女人的直觉，她断定二人并不仅仅限于对手之间的了解，而有着一些不为人知的联系。当天夜里，林子轩在众人安睡之后，悄悄地离开，朝齐国英的驻地而去。萧桂英心里那种不好的预感，似乎就要被印证了。报告，说，团座，外面有个女的想见你。什么人？她说她叫林子轩。请她进来。我就在你要围剿的那群土匪里。什么？他们把你给绑了？不是，在我最危难的时候，是票和他的弟兄们收留了我。你应该知道，他们可是土匪。官兵民反民不得不反，要是有一线生机
，谁愿意落草为寇也就是说，你来找我，是想让我放了他们？我来找你是想告诉你，杀死冯连书的凶手另有其人，票和天龙寨是被冤枉的。你是在为土匪说话？我这是说事实。现在，正是国家危亡之际，好钢运用在刀刃上，不要制造无谓的流血和牺牲。跟那个叫票儿的土匪，到底是什么关系？生死之交。生死之交。还有呢？这很重要吗？这关系到我下面的决定。你说重要不重要？名义上，我们是夫妻。这也是你那个什么党组织给你的任务吧？这和党组织没有任何关系，是我自己。为了争取这帮土匪，你真是煞费苦心呢。这是两码事。我认为是一码事。那是因为你偏执，你总是想当然的误解我的信仰。我根本就不应该来找你。站住！我的话还没有说完，你要去哪儿？我没有什么跟你说的。林子轩，你别吼我！什么人？放开我！放开我！肖大当家，你怎么来了？还不是专门为了你。半夜三更的不睡觉，跑这儿来干嘛来了？你跟他什么关系啊？你敢出卖天龙寨？不是你想象的那样。肖桂英，你就是那个女匪首。怎么了？行不耕耘，坐不感谢，就叫肖桂英。你什么东西啊？张来狗眼，看看清楚。混账！怎么跟团长说话呢？先不用我大嘴巴抽你！坏账，怎么跟你桂英奶奶说话呢？嘿，信不信我大嘴巴抽你？嘿，我，哎，行了，哎，司令，把他们俩都给绑了。
亲手交给森田太君。明白。明天务必要赶回定州城，做好准备。我们收到定州方面的情报，齐国英的部队正奉命进山剿匪。眼下定州城防空虚，正是我们进攻之时。嗯，通知第一中队，今天午夜，突然提袭，三天之内，夺取定州城。嗨。你吓唬我！你还好意思说我？你在我腿上整了一晚上，现麻都动不了了。谁在你腿上整了一晚上？你胡说八道的！董木哲，董木哲啊！干什么？我都替你害臊！什么东西啊？你的口水！哈哈哈哈哈！这么大一块儿，是你自己尿的吧？给我滚！哈哈哈哈哈！个赖屁股！就听见你们俩在这吵吵。啊，大家了，你请啊。你先扶我一下。行行行，快快快，请请请。玉兰，看见你们家爷了吗？你。怎么不见了？那夫人去哪儿了？齐哥，没看见，我刚睡醒。也不见了。是啊，我这一睁眼，俩人都不见了。刚才到那边溜达一圈，也没看见他们。哎，平哥，那我去找。哎，你去哪儿找去啊？那我也不能把我们爷自己扔在这儿。哎，这样吧，齐哥、九哥啊，你们带弟兄们往莫干山那边转移啊，我去那边再找找。是。那哪行啊，段家的，还是你先走，我们留下来找吧。不，骗段家的，我也不走，我不能让我们。你看，行行了，我是总瓢把子，这事儿听我的啊，就这样定了。你们赶紧去吧，啊！哎，行吧。哎，书生来了。你们这是怎么了呀？按爷的吩咐，带一个人来。王总，那两个女土匪该怎么处置啊？先关着，另外，据侦查员报，林子那帮土匪有撤退的迹象，我们要进攻吗？再等等。是。报告团队，四部来电。父亲，他是你男人，别瞒我了。曾经的，这都活得好好的，怎么就曾经了呢？这跟生死无关。我们不是一类人，走的不是一条路。走路还不简单吗？你拉他过来走你这条路，或者你跟着他走他那条路，一块儿走呗。哎，要是爷的话啊，就两个人不分开。我羡慕你的个性，可我做不成你。我所坚持的政治信仰。不可能因为爱一个人
或者一段感情而改变，他也一样。就像昨天你看到的，我们都有各自的道理，各自的意志，说不上两句话就吵得不可开交。你说这样的两个人，怎么可能幸福的生活在一起呢？政治信仰是啥呀？有什么比两个人在一起更重要的吗？对于我来说，比任何一切都重要。<笑>你活挺累的，啊，是挺累的。泪神，还伤心？别伤心，那他绑了咱们，也是职责所在。你只当他只帮了我啊！别伤心，你放心吧，他不敢杀咱们。为什么？轻点儿！放肆，怎能如此无礼？哎，这我们爷就是怕您不答应，所以才让我们绑。你看范家长，这个人可不能放。好不容易我们爷让熟人绑来的金票，没有他，戚薇怎么可能退兵呢？让开！嗯。季老先生，票冒昧的把您请来，实属无奈，还请您多多见谅。季老先生，还希望您不吝笔墨，给令郎写一封劝退信，放我等一条生路。江湖传说，票英雄绝非粗鲁之人，从小读书习武，文才兼备，这种人等，应该识大体，顾大局才是啊。现在正是国家危难之际。票英雄非但不识救国，反而与政府为敌。哼，真是有负你半生所学呀、啊！老朽，真的为你感到可惜，可惜呀、啊，齐老先生。说票与政府为敌，这实乃是一场误会。票做梦都想跟日本人干，可是此误会不消除，票恐怕连命都保不住。何谈报效国家？所以还请齐老先生写一封劝退信，只要齐团长能退兵，票立即放了阁下。票英雄，你今天既然绑了我，那就随你怎么处置。我儿子剿匪为国，你杀我为私，公事与私事。怎么能交易啊？老朽实在是无能为力呀、啊！你到底写不写？不写。信不信我毙了你啊！来，齐哥，放下，把枪放下。吃路寨的土匪，你们给我听好了，萧桂英和李子深在我的手上，你们识相的就赶紧出来投降。让两个女人为替你们受苦。小二当家和安夫人可都在他们手上呢。罗爷，秒杀秒杀，少他妈废话！让你的破副官，闭嘴！哪儿人？熟吗？你当那个土匪是生死之交，我今天倒想看看，他当你是什么。秦红英，你爹是野绑的，跟李子轩没关系，你放了他，你放我天龙寨
齐桂英，齐桂英，赵氏，在下票，九山十八寨的总瓢把子。你快放了齐老先生。齐团长，天龙寨与你远日无冤，近日无仇。啊，冯连书的事儿纯属误会。放了我的女人，咱们有事好商量。团座，你可千万不要听他花言巧语，他连齐老先生都敢绑，还有什么干不出来？马怀胜，你给我闭嘴！爹，孩儿不孝，让您受罪了。英儿。你听着，你该干什么干什么，别管我。自古忠孝两难全，这个理呀、啊，爹懂。啊，有道是，家事事小，国事为大。你不能为了家事而误了国事，否则，我就不认你这个儿子。听着，要么率众投降，要么跟你的弟兄葬身此地。不等于投降，更谈不到什么害怕。废话，是真话。放了齐老先生是敬重他的人品，天龙寨不祥是信不过你们的政府。一码归一码，票今天就是把命搁在这儿，也没什么可怕的。不过还有一事相求，还望齐团长能够答应。说，放了我的女人。可以，多谢了。等等，我话还没说完呢。放人可以，但是只能放一个。你想救谁，就去解开他的绳子；另一个，必须得死。像林子轩那一刻，萧桂英觉得自己好像被扒得个精光，连块遮羞布都没了。这么多年，原来自己是个傻子。哎、你走吧。你呢？
我心甘情愿。他们看不到命牌，绝不敢过来。爷，咱俩是命注定，不能同时生，但死了一定要同穴。<笑>唐诺，机不可失，时不再来呀、啊！开枪吧！齐国友，把枪放下！有情有义，真君子，给他们松绑。你跟我回营。腿麻了吧？疼吗？啊？嘿嘿。上来！哎呀呵！哎，走，陪你走会儿啊！走两步啊为什么要来？你为什么要过来，大哥？我是为你而来的。你不是为了我，你是为了他。你心里边一直有他。
，你没有。陆秋云死了，到死他都在维护聂双飞，殊不知却给他的十二哥戴上了难以解开的紧箍咒。对于票，对于聂双慧，甚至对于他自己，陆秋云有太多的说不清、道不明、更放不下。走，我带你回家。